இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நம்ம ஃபேமிலியை எந்த அளவுக்கு சேஃபாக வச்சுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க அண்ட் வீடு வீட்டை சுற்றி உள்ள பகுதிகள் மற்றும் நம்ம கைகளை வந்து அடிக்கடி வாஷ் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ எவ்ரி ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணி விடுங்க ஏன்னா டெஃபினட்டாக அவங்க தரையில் தான் கீழே உட்காருவாங்க ஸோ நிறைய ஜெர்ம்ஸ் பரவதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியாக இந்த குவாரண்டைன் பீரியடில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபீஸ் அண்ட் ரிதனுடைய கம்ப்ளீட் அட்ராசிட்டிஸ் அதான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மார்னிங் சீக்கிரமாகவே ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இன்றைக்கி வந்து ஹாஃப் டேயில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அண்ட் ரிதனோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூமே நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க கண்டிப்பாக ஃபுல் என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்க போகுது ஸோ இப்போ வீடியோ பார்க்கலாம் அண்ட் என்னோட சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கும் ஒரு லைக் கொடுங்க ஸோ முதல்ல இன்றைக்கி நம்ம குக்கிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்றைக்கி இதுதான் மெனு ஸோ மார்னிங் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான இட்லி சட்னி அண்ட் மத்தியானத்துக்கு வந்து சாம்பார் வித் பொட்டேட்டோ பெரட்டல் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து பாலக் சாம்பார் வைக்க போகிறேன் ஸோ இது நார்மலான கீரை சாம்பார் மாதிரி தான் ஒரு குக்கரில் வந்து நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாலக் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூடவே ரெண்டு பெரிய அளவு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து பல்லு அளவு பூண்டு கூடவே நான் வந்து ஆல்ரெடி சாம்பார் பருப்பை வந்து ஊற வச்சுருந்தேன் ஸோ அதையுமே வந்து இப்போ குக்கரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூட சேர்க்க போகிறது மஞ்சள் மற்றும் உப்பு அவ்வளோதான் அண்ட் கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுனா நீங்கள் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் பூண்டு சேர்த்துக்கிறதுனால இதை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு And now, I will be able to cook it up to 3-4 whistles. And next, I will start with the idli. So, when I start with the idli, first of all, I will start with the idli and I will start with the idli and I will start with the idli. So, I will start with the cloth. I will start with the hot water. So, I will start with the boil. So, I will start with the boil. So, I will start with the idli. So, now, I will start with the idli. So, 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 I will start with the idli. And next, I will start with the idli. So, I will start with the idli. ஸோ சட்னிக்கு இன்றைக்கி ரெட் சில்லி வச்சு தேங்காய் சட்னி அதுக்கு உடச்ச கடலில் தேங்காய் காஞ்ச மிளகா பூண்டு உப்பு அவ்வளோதான் ஸோ இந்த சட்னி வந்து நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அண்ட் சில பேர் இதில் கொஞ்சமாக புளியும் ஆட் பண்ணுவாங்க நான் இட்லிங்கிறதுனால புளி வந்து தனியாக சேர்க்கல பட் தோசைக்கு வந்து புளி சேர்த்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் டென் மினிட்ஸில் இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளான இட்லி தேங்காய் சட்னி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறது என்னோட டெய்லி டீடாக்ஸ் ஜூஸ் ஸோ என்னோடதுன்னு இல்லை எங்களோடது ஸோ நானும் என் ஹஸ்பண்டும் டெய்லி இதை வந்து குடிச்சிட்டு வரும் அண்ட் இது ஒரு நல்ல இம்யூன் போஸ்டர் ஆல்ரெடி என்னோட சேனலில் நிறைய டீடாக்ஸ் ரெசிபீஸ் அண்ட் வெயிட் லாஸ் ரெசிப்பீஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்கலனா கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள் இன்னைக்கு டீடாக்ஸ் ஜூஸ்க்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் பீட்ரூட் குக்கும்பர் கொத்தமல்லி புதினா அவ்வளோதான் ஸோ இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே வந்து ரெண்டு டம்ளர் தண்ணியில் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி நான் குடிச்சிருவேன் ராவா இதை குடிக்க மாட்டேன் ஃபில்டர் பண்ணி தான் குடிப்பேன் அண்ட் ஃபைனலாக இதை வந்து சர்வ் பண்ணும்போது ஒரு அரை அளவு எலுமிச்சம்பழம் ஒரு டம்ளருக்கு வீதம் ஸோ ஒன்று வந்து நான் ஃபுல்லாக ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை வந்து கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சு விட்டுருவேன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக அண்ட் யம்மியாக இருக்கும் டெய்லி மார்னிங் இதை குடிச்சிட்டு வந்தால் நம்மளோட ஸ்கின் அண்ட் ஹேரில் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் தெரியும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருந்த பாலக்கீரை ப்ரெஷர் கம்ப்ளீட்டாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பருப்பு கீரை நல்லா மசிஞ்சு வந்திருக்கு அண்ட் இதை அப்படியே கடைஞ்சி கூட தாளித்து நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்க பட் என்கிட்ட வந்து அந்த மத்து கிடையாது தாளிக்கிறதுக்கு அதனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா செப்பரேட்டாக கொஞ்சமாக எண்ணெயில் கடுகுளுத்தம் பருப்பு சீரகம் அண்ட் இது கூடவே வந்து கருவேப்பிலை அண்ட் ஃபைனலாக கொஞ்சமாக இந்த வெங்காயத்தாளோட வெங்காயத்தை வந்து இன்றைக்கி இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து நல்ல காரமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ சாம்பார் வெங்காயத்துக்கு ஈ ஈடு தான் இது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்களும் கண்டிப்பாக கீரை சேர்க்குறீங்கன்னா இந்த வெங்காயம் சேர்த்து பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு அந்த வெங்காயம் அண்ட் மிக்சர் வதங்கின உடனே அப்படியே எடுத்து அதே குக்கரில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாயில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நல்லா கொதி வந்த உடனே இந்த கீரையில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ண சாம்பார் பொடி அண்ட் சாம்பார் பொடி நீங்கள் செக் பண்ணலனா
ஒரு வழியாக சார் வந்து ஒரு இட்லி சாப்பிட்டாரு அவ்வளோதான் அண்ட் ரிது வந்து டேடி பார்த்துக்கிட்டோங்கிற டைமில் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா பொட்டேட்டோ பிரட்டல் ஸோ உருளைக்கிழங்கு பிரட்டலுக்கு ஃபஸ்ட்டு உருளைக்கிழங்க ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் விசில்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப குழைய விட்டுறாதீங்க ஓரளவுக்கு வெந்தால் போதும் அண்ட் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் தோல் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு நல்லா ஒரு பெரிய பெரிய சாங்ஸாகவே கட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இது பிரட்டல் மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் குழைஞ்சிடக்கூடாது குட்டி குட்டியாக ஆட் பண்ணோம்னா ஸோ ஓரளவுக்கு மீடியம் சைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பொட்டேட்டோஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பிரட்டலுக்கான மசாலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு குழம்பு மிளகாய் தோல் ஸோ இது வந்து மிளகாய் தனியாக ரெண்டுமே வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற வீட்டு பொடி ஸோ அதை வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அடுத்தது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அண்ட் இது கூடவே வந்து அரை ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் அண்ட் ஃபைனலாக கொஞ்சமாக பெருங்காய் தூள் ஸோ இதில் உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சுனா நீங்கள் பூண்டு கூட நசுக்கி சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பட் நான் கீரையில் ஆல்ரெடி பூண்டு சேர்த்ததுனால இங்கே பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இப்போ வந்து இதை லைட்டாக நம்ம ஃபிங்கர்ஸாலே டாஸ் பண்ணிவிடுங்க நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து அந்த மசாலாஸ் ஈஸியாக ஸ்டிக் ஆகும் இதை வந்து அப்படியே கூட நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம் இல்லைனா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே மேரினேட் பண்ணிவிட்டு கூட ஒரு கடாயில் சும்மா நம்ம எப்பயும் போல் தாளிக்கிற மாதிரி ஊற்றிட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கும் எஸ்பெஷலி கீரை சாதத்துக்கு அண்ட் ரசம் தயிர் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு பொரியல் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதில் தாளிப்புக்கு நான் என்னென்னா சேர்த்துக்கிறேன்னா கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சீரகம் அண்ட் கருவேப்பிலை ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் கூட நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சமாக பூண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் பட் நான் வந்து உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அண்ட் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஃப்ரை பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா ஃபைனலாக கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பொட்டேட்டோஸே இதில் சேர்த்துருங்க தட்ஸ் இட் வெரி வெரி சிம்பிள் டிஷ் அண்ட் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சிம்மில் வைக்கிறீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஹெவி பாட்டம் பேஸாக எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் இந்த மாதிரி அயன் காஸ்ட் கடாயோ இல்லை வந்து ஒரு நான்ஸ்டிக் தவா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அடி பிடிக்காது ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் விட்டுட்டு நம்ம சும்மா கலரிட்டே இருக்கிற அவசியம் இருக்காது ஸோ இதுக்கு வந்து தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண வேணாம் பொட்டேட்டோவில் இருக்கிற வாட்டரே கரெக்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்பப்போ ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் பரட்டி பரட்டி விட்டிங்கன்னா சூப்பரான பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ரெடி ரொம்ப ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கும் ஸோ ஓவராலாக எனக்கு குக்கிங் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு வந்து ஒன்றரை மணி நேரம் ஆச்சு அது முடிச்சிட்டேன்னா எனக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஒர்க் டன் ஏன்னா நான் வந்து முந்தின நாள் ராத்திரியே இப்போலாம் வந்து வீடு பெருக்கி வீடு தொடச்சி வச்சிடுறேன் ஸோ எனக்கு நீட்டாக இருக்குது அடுத்த எட்டு மணி நேரத்துக்கு வீட்டில் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்க மாட்டேங்குது ஸோ நல்லா க்ளீனாக இருக்குது ஃபார் த ஹோல் டே அதனால் அது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அண்ட் இப்போ வந்து மிட் மார்னிங் ஸ்நாக்கு இன்றைக்கி நாங்கள் கிர்ணி பழம் சாப்பிட்றோம் அண்ட் இப்போ வந்து இந்த சம்மர் சீசனுங்கிறதுனால கிர்ணி வாட்டர் மெலன்லாம் வந்து விற்குது பட் நம்மளால் போய் இப்போ அவ்வளோ எளிதாக வந்து வாங்க முடியல ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து ஃப்ரீயாக நாங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து கிர்ணியை வந்து எனக்கு எப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணி அப்படியே சாப்பிட்ருவேன் சக்கரை எதுவும் சேர்க்காம இதுக்கும் அப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு பிளான் பட் அவன் என்ன பண்ணாங்கிறது இதில் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அடுத்தது வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஜூஸ் மாதிரி வேணும் அப்படின்னு கேட்டார் ஸோ அவருக்கு தனியாக கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கரை போட்டு பிளெண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாங்கிற ஒரு ஐடியாவில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சரி ஒரு அழகாக குழந்தைக்கு கொடுப்போமே ப்ரெசன்டேஷனாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிர்ணியோட ஓடுலேயே வந்து கொஞ்சமாக அந்த ஜூஸ் அந்த பழத்தை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தேன் இன்னமும் அப்படியே அவன் அப்போவே சாப்பிட்ற மாதிரி கேட்டு ஆசைப்பட்டு வாங்கினா எனக்கு அதை பார்த்தோன்னே ஆஹா அப்படின்னு இருந்தது ஆனால் எப்பயும் போல தான் சார் வந்து செம்மையாக சொதப்பிட்டார் பட் ஓகே இருக்கட்டும் அவன் வந்து எந்த அளவுக்கு சாப்பிட்றானோ சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போக்கிலே நான் விட்டுட்டேன் ஸோ என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து கொஞ்சமாக கிர்ணி பழத்தில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நாட்டு சக்கரை போட்டு தண்ணிலாம் எதுவும் கலக்க வேணாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஆர் டூ பிளென்ஸ் நம்ம பண்ணிட்டோன்னா சூப்பரான ஜூஸ் ரெடி டாலியா என்னதுரா இது யார் பண்ண இது யாரு ரிதனா ஏன் அப்படி பண்ண உனக்கு தானே அம்மா கொடுத்த பாவிச்சிமா ஆ போட்டுக்கோ குட் பாய்
எப்படி மியூசிக் பண்ணுவீங்க நோவா சரி வேர் இஸ் கிளாக் கிளாக் எங்க இருந்து கிளாக் எங்க அச்சோ கீழே விழுந்துட்டான் சரி கிளாக் எங்க சரி சரி தள்ளு தள்ளு கிரீன் எங்க நான் ஒன்று சொன்னால் இவன் ஒன்று செய்வான் கிளாக் ஓகே கிளாக்ல என்ன தெரியும் ஆ கிளாக் அண்ட் இந்த பக்கெட்டில் வந்து நான் ஃப்ரெஷ் நீம் லீவ்ஸ் வச்சுருக்கேன் நோ நோவா ஒரே நிமிஷம் இருங்க ஸோ இந்த நீம் லீவ்ஸ் வந்து பாவி சரி நோ 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 சரி விடு ஸோ இந்த நீம் லீவ்ஸை வந்து நான் ஃபைன் பவுடராக அரைக்க போகிறேன் எதுக்குனா ஹேர் பேக் அண்ட் ஃபேஸ் பேக் ஸோ அது வந்து நான் சீக்கிரமாக ஷேர் பண்ணுறேன் நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக பாருங்கள் நிஜமாகவே ரிது கூட எனக்கு ஒரு நாள் எப்படி போகுதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது டக்குன்னு ஈவினிங் ஆகிடுது இல்லைனா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக டைம் ஓடிடுது அண்ட் இப்போ வந்து குளிக்கிற டைம் ஒரு மணி இருக்கும் ஸோ குளிப்பாட்டி முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி நான் இந்த ரெண்டு லோஷன் தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் மாமா அர்த் மில்கி சாஃப்ட் ஃபேஸ் க்ரீம் அண்ட் கேலப்பியோர் லோஷன் எனக்கு ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் பட் கேலப்பியோர் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்குது குழந்தைங்களோட ஸ்கின்ல வந்து அப்படியே கிளைட் ஆக மாட்டேங்குது பட் மில்கி சாஃப்ட் அப்படி கிடையாது ஸோ ரெண்டுத்தையுமே வந்து சம அளவு எடுத்துகிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் ஃபேஸ் அண்ட் ஃபுல் பாடிக்கு நான் அப்ளை பண்ணிடுறேன் இந்த காம்பினேஷன் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு ஸ்கின் வந்து பார்க்கறதுக்கும் ரொம்ப சாஃப்டா அதே சமயத்தில் வந்து நம்ம ஒரு கிரீம் அப்ளை பண்ண எஃபெக்ட் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கு ஆச்சரியமா ரிதன் வந்து இன்னைக்கு அவனோட ப்ராடக்ட் ரிவியூ கொடுத்திருக்கான் பாருங்க சரி எந்த கிரீம் உனக்கு பிடிக்கும் அப்புறமா அவனுக்கும் கொஞ்சமா கீரை சாதம் பிசைஞ்சு ஊட்டி விட்டுட்டேன் கொஞ்சமா உருளைக்கிழங்கு மட்டும் தொட்டு அதே வந்து அவன் எப்பயும் போல தூப்பி தூப்பி எடுத்து எடுத்து பண்ணிட்டு இருந்தா ஏன்னா அந்த பாலக் வெங்காயம் ஏதாவது லேசா அவனுக்கு வந்து வாக்கில் வாயில தென்பட்டாலும் உடனே துப்பிடுறான் அதுவுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு கோபம் வருது பட் அவன் சாப்பிட மாட்டேங்கிறான்னு என்ன பண்றது நம்ம தான் கொடுத்து ஆகணும் அண்ட் ஃபைனலா அவரை வந்து சாப்பிட வச்சு ஒரு வழியா எப்படியோ தட்டி தட்டி தூங்க வச்சாச்சு அண்ட் ஃபைனலி எங்களோட டே வந்து இந்த வீடியோல இப்ப எண்டுக்கு வருது அண்ட் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ நீங்க எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க அண்ட் நான் ஷேர் பண்ண ரெசிபிஸை எப்பயும் போல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கையும் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னைக்கு லன்ச் செம்ம அமேசிங்காக இருந்தது ஸோ இன்னொரு புது வீடியோவில் உங்கள் எல்லாருமே சீக்கிரமாக மீட் பண்ணுறேன் அது வரை நன்றி வணக்கம்